తర్వాత కూషియుడైన చూడండి తొమ్మిదవ వచ్చిన కుషియుడైన చెరహు చెరాహు వారి మీద దండెత్తి వారి మీదకి దండెత్తి వేయి వేల సైన్యమును వేయి వేల సైన్యమును మూడు వందల రథములను కూర్చు మూడు వందల రథములను కూర్చుకుని బయలుదేరి బయలుదేరి మారేషా వరకు రాగా మారేషా వరకు మారేషా వరకు రాగా ఆశా అని ఎదురుబోయను ఆషా వారిని ఎదుర్కొనబోయను వారు వారు మారేషా నొద్ద మారేషా నొద్ద జఫాతాను పల్లపు స్థలమందు పంతులు తీరి పంకులు తీరి యుద్ధము కలుపగా యుద్ధము కలుగగా ఆశా తన దేవుడైన యహోవాకు ఆశా తన దేవుడైన యహోవాకు మొరపెట్టి మొరపెట్టి యహోవా యహోవా విస్తారమైన సైన్యము చేతిలో విస్తారమైన సైన్యము చేతిలో ఓడిపోకుండా ఓడిపోకుండా బలము లేని వారికి సహాయం బలము లేని వారికి సహాయం చేయటకు నీ కన్నా ఎవరు లేరు నీ కన్నా ఎవరు లేరు మా దేవా యహోవా మా దేవా యహోవా నాకు సహాయం చేయము సహాయం చేయమని నమ్ముకొని ఉన్నా నమ్ముకొని ఉన్నానని నామమును బట్టి నీ నామమును బట్టి సైన్యము ఎదురుచుటకు ఈ సైన్యమును ఎదురించుటకు బయలుదేరి ఉన్నాము బయలుదేరి ఉన్నానని యహోవా నీవే మా దేవుడవు నీవే మా దేవుడు అని మాతృలను నరమాతులను నీ పైన జయమందని నీ పైన జయమందనీకమని ప్రార్థన ప్రాతింపగా ప్రాతింపగా యహోవా యహోవా కూషీలను కూషీలను ఆశా ఎదుటను ఆషా ఎదుటను గోదావరి ఎదుటను గోదావరి ఎదుటను నిలవనీయక నిలవనీయక వారిని మొత్తినందున వారిని మొత్తినందున పారిపోయి వారు ఏమయ్యారు చెప్పండి పారిపోయారంట అక్కడ ఆషాకి ఎంతమంది సైన్యం ఉన్నారు మూడు లక్షల సైన్యం ఉన్నారు మరి ఆషా మీదకి వచ్చిన వారు ఎంతమంది చెప్పండి వెయ్యి వేల వెయ్యి వేల సైన్యం వెయ్యి వేల సైన్యం ఎక్కడ మూడు లక్షల సైన్యం ఎక్కడ వెయ్యి వేల సైన్యానితో అక్కడ కూషీయుడు జరుహు వచ్చాడు ఎవరి మీదకి వచ్చాడు చెప్పండి ఆషా మీదకి వచ్చాడు ఆషా దేవుని పట్టణాలను కట్టుకుని బాగా ఆశీర్వదించబడి ఆ పట్టణం అంత ఆశీర్వాదంతో ఉన్నది దోసుకు వెళదామని వెయ్యి మంది సైన్యంతో వచ్చాడు దేవుడి నామాన్ని ఎరిగిన వారు మహోన్నతుని సాటును ఎవరైతే నివసిస్తారో దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి వారికి తోడుగా ఉంటాడు ఏ శత్రువు ఏ అపాయము వారి కలగనే కలగనేవాడు కనుక శత్రువు వచ్చి ఆషాన్ని ముట్టడి వేయగా ఆషా తక్షణమే నా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను ఎరిగి ఉన్నాను ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్నిటినీ కూడా అనుసరిస్తున్నాను అని చెప్పి తన సైన్యాన్ని సిద్ధపరచుకుని ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ మోకరించి ప్రార్థన చేసి అయా నరమాత్రులు నీ మీద విజయము పొందగలరా కనుక నిన్ను ఎదిరించటకు ఎవరికీ కూడా బలము సాలదు కనుక బలము లేని వారికి బలం ఇచ్చే దేవుడవు నీవే నేను బలము లేని వాడినయ్యా ఈరోజు నేను నీ సన్నిధిలో ఎందుకంటే వారి ఎదుట బలము లేని వాడను కానీ నీ సన్నిధిలో నేను నమ్మకం కలిగి ఉన్నాను నాకు బలాన్ని ఇచ్చేది నీవే అని చెప్పి ప్రార్థన చేయగా దేవుడు అక్కడ అతని ప్రార్థన విన్నాడు తక్షణమే ఆ సైన్యాన్ని ఏ రీతిగా ముట్టాడు ఎలా సంపి ఎలా బెదిరించారో ఏ రీతిగా కొంతమంది అక్కడ చనిపోయి ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు చెప్పండి వారిని మొత్తినందున వారిని మొత్తినందున పారిపోయి కొంతమంది పారిపోయారంట ఆ దేశాన్ని పక్కన ఉన్న వారి అందరూ కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారి అందరూ కూడా పారిపోయారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఆశ వారికి కలిగినదంతా కూడా అక్కడ దోసుకొని కొల్ల సొమ్ము అక్కడ పదమూడవ సినిమాలో రాయిపడి ఉంది ఆశ అతనితో చూడండి పదమూడవ అతనితో కూడా ఉన్నవారును గెరారు వరకు వారిని తరుమగా గెరారు వరకు వారిని తమరగా కూషీలు కూషీలు మరలా పంకులు తీర్చలేక మరలా పంకులు వారు తీర్చలేక భయము చేతను యహోబా భయము చేతను సైన్యపు భయము చేత ఆయన సైన్యము భయము చేతను పారిపోయి పారిపోయి యోధావారు యోధావారు విశేషమైన కొల్ల సొమ్ము విశేషమైన కొల్ల సొమ్ము పట్టుకొని పట్టుకొని చుట్టూ ఉన్న పట్టణములు గెరారు చుట్టూ ఉన్న పట్టణములన్నిటినీ 
దేవుని భయం ఆ పట్టణాల మీద వారి మీదకి వచ్చినప్పుడు అందరు కూడా పట్టణాలను విడిచిపెట్టి అక్కడ ఎంతమంది చెప్పండి వారి సైన్యము వెయ్యి వేల మంది సైన్యాన్ని దేవుని భయము ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఎక్కడుండారు చెప్పండి శత్రువు మన ఎదుట నిలబడనే నిలబడదు దేవుని ఆత్మకు మనము ఎందుకంటే దుఃఖపరిస్తే వారిగా ఉండకూడదు దేవుని ఆత్మను నువ్వు దుఃఖపరిస్తే వ్యాధులు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి అలాగే నీ ప్రక్కనున్న వారే నీకు శత్రువులుగా మారిపోతారు ఎప్పుడైతే నీ దేవుని ఆత్మనకు లోపడతావో దేవుని వాక్యాన్ని వింటావో దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా నడుచుకుంటావో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి శత్రువు ఒకవేళ నీ మీదకి వస్తే ఏడు దిక్కులుగా వారు వారొక త్రోవను వారు ఒక త్రోవను వస్తే బయలుదేరి వచ్చి నీ మీదకి బయలుదేరి వచ్చి ఏడు త్రోవలు ఏడు త్రోవలను వారు నీ ఎదుట నుండి పారి ఎదుట నుండి పారిపోతారు వారు వచ్చింది ఒక్క త్రోవే అక్కడ ఉన్న పట్టణాల్లో నుంచి ఎంతమంది పారిపోయారు చెప్పండి ఏడు త్రోవల గుండా పారిపోయారు కనుక మనము దేవుని మాటను నమ్మితే దేవుని ఆత్మచేత నీవు నింపబడి ఆయన ఆత్మను దుఃఖపరిచే వ్యక్తిగా కాకుండా సంతోషపరిచే వ్యక్తిగా ఉండి దేవుడు ఎప్పుడు నీకు తోడుగానే ఉంటాడు కనుక దేవుని మాటను బట్టి నీవు జీవించాలని అక్కడ ఆశ దేవుడు ఎంతగానో అతనికి కొల్ల సొమ్మును అప్పగించినప్పుడు సంతోషముగా వారు ఇంకా పట్టణాలను కట్టుకున్నారు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా కొలసం వచ్చింది దేవుని హెచ్చరిక మరలా ఆశాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి పదిహేను వచ్చినములో అక్కడ ఓపేదు కుమారుడైన ఆజార అతని మీదకి దేవుని ఆత్మ వచ్చి ఆశా ఎదుర నిలబడి అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు నా మాటలను వినండి మీరు యహోవా పక్షము వారైన ఎడల మీ పక్షమున ఆయన మీ పక్షమున ఉంటాడు ఆయన యొక్క విచారణ చేసిన మీరు ఆయన యొక్క విచారణ చేసిన మీకు ప్రత్యక్ష మగను ఆయన మీకు ప్రత్యక్ష మగును విసర్జించిన ఆయనను మీరు విసర్జిస్తే మిమ్మల్ని విసర్జించి ఆయన మిమ్ములను కూడా విసర్జించును విసర్దిస్తాడు కనుక ఆయనను ప్రేమించినంత కాలం మీరు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి ఆయన మిమ్మలను ప్రేమిస్తాడు ఆయనను మీరు ఎప్పుడైతే విసర్దించారో దేవుడు మీకు లేనివి ఇచ్చి మిమ్మలను ఒక స్థానంలో పెట్టి మీకు వ్యాధుల నుంచి శోధన నుంచి విడుదల చేసి దేవుని ఆత్మ కార్యములను మీలో నెరవేర్చాలని పరిపూర్ణులుగా ఉండి ఆయన మనస్సును ఎరిగి ఒక్కదాని అందే సంతోషాన్ని పరిపూర్ణం చేయని నా ఆత్మను మీలో ఉంచుతున్నాను కనుక నా ఆత్మ ఏది కోరుకుంటుందో ఆ ఆత్మ కార్యములే మీరు అందరూ కూడా పరిపూర్ణము చేయండి విశ్వసించిన వారందరూ దేవుని మాటలు విని ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఆలయములో కూడుకుని దేవుని ఆరాధించినప్పుడు అక్కడ భూమి కంపించింది అక్కడ అనేకులు రక్షించబడ్డారు అనేకులు అక్కడ స్వస్థత పడి ఉన్నారంట విశ్వసించిన వారా విశ్వాసం లేని వారా చెప్పండి విశ్వాసము కలిగిన వారు దేవుని కార్యములను చూసిన వారు అందరూ కలిసి శ్వాసముతో దేవుని ఆత్మచేత నడిపించబడేవారు ప్రార్థనలో ఏకీపించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆత్మ కార్యాలు జరిగినాయంట పరిపూర్ణమైన శక్తి కలిగింది వారి జీవితంలో ఎన్నడు చూడని ఆశీర్వాదాలు వారు పొందుకొని ఉన్నారు కనుక అనేకులు రక్షించబడ్డారు వారి మధ్యలో కొత్త వారు వచ్చినా సరే వీరిని చూసి వీరు చేసే ప్రార్థనలు బట్టి అనేకులు అక్కడ రక్షించబడి ఉన్నారు కనుక అలాగనే దేవుని సన్నిధి అంతశక్తివంతమైనది ఒక దేవుని యొక్క మాట అంత శక్తివంతమైనదని మీరు రుజువు చేయాలి అంటే ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారంగా మీరు నడుచుకోవాలి ఆయనను విసర్దించే వారిగా కాకుండా ఆయన మీకు మరపెట్టిన మీరు మరపెట్టినప్పుడల్లా మీకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడిగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అరళ కనుక దేవుడు మనకు సమాధానాన్ని ఇచ్చే దేవుడు 
మనతో మనతో ఉన్న దేవుడు ఆయన కొనకడు నిద్రపోడు నిత్యము మనలను కాపాడే దేవుడు కనుకని దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి రోమా పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము మొదటి వస్తున్నములో సహోదరులారా చెప్పండి కాబట్టి దేవునికి అనుకూలమై ఉన్న సజీవ యాగముగా మీ యొక్క శరీరాలను ఆయనకు మీరు సమర్పించుకునండి దేవుని వాక్తల్యతను బట్టి మిమ్ములను నేను ప్రతిమిలాడు కొనుస్తున్నాను ఇటి సేవ మీకు ఎంతో యుక్తమై ఉన్నది మీరు ఈ లోక మర్యాదలను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తము ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట వలన మీ మనస్సు మారి మీరు నూతన మగుట వలన మీరు రూపాంతరమును పొందగలుగుతారు ఈ లోక మర్యాదలు అనుసరించమంటున్నాడు దేవుడు చెప్పండి దేవుడు ఈ లోక మర్యాదల్లో నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని కార్యాలు చూసి ఆశ అదే పనిచేశాడు ఈ లోక మర్యాదల్లోనికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆరంభం ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది అంతము మాత్రం భయంకరంగా ఉన్నది ఆషా జీవితం ఒక దైవజనుడు వచ్చి అతనికి హెచ్చరిక చేసినప్పుడు పదహారు అధ్యాయములు రాయబడి ఉంది ఏడవ వచ్చినములో ఆ దైవజనుడిని బందీ గృహములో వేశాడు ఒకప్పుడు దైవజనుడు హెచ్చరిక చేసినప్పుడు ఆ మాటను విన్నాడు ఆ కీడును తప్పించుకున్నాడు అలాగే దేవుని మాటను బట్టి అనేక ఆశీర్వాదాలు పొందాడు అతని హృదయం ఎప్పుడైతే మనుషుల యొక్క పద్ధతుల మీద మనుషుల ఆచారాల మీద ఎప్పుడైతే అతని మనసు తిరిగిందో దేవుడు దైవచనుణ్ణి పంపించి నీ మనస్సు ఎందుకని అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ రెండవ దిన వృత్తాంతములు చూడండి పదహారు అధ్యాయము తొమ్మిది వస్తున్నములో అక్కడ తన ఎడల యథార్థ హృదయము కల వారిని బలపరుషుటకై యహోవా కను దృష్టి సంచారము చేయిస్తున్నది ఈ విషయమందు నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించేది కనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగుతాయని దేవుని యొక్క దీర్ఘ తరిసి వచ్చి అట్లా ప్రకటించినందున ఆష అతని మీద కోపగించి రౌద్రము చూపి అతనిని బందీ గృహములో వేసాడంట అతని మీద రౌద్రం తెచ్చుకున్నాడంట దైవజనుల మీద ఏం చేస్తాడు చెప్పండి రౌద్రాన్ని చూపాడంట కోపగించి అతనిని బందీ గృహములో వేసాడు అతను రాజు గనక అధికారం అన్నది గనక దేవుడు అతనికి ఏం చేశాడు చెప్పండి వ్యాధిని కలగ చేశాడు రెండు సంవత్సరాలు భయంకరమైన వ్యాధితోనే అతను పాదములలో జబ్బు పుట్టి తాను బహు బాధపడినను దాని విషయంలో అతడు యహోవా యొక్క విచారణ చేయక ఏం చేశాడు చెప్పండి వైద్యులను పట్టుకున్నాడు అండి అక్కడ విగ్రహారాధన మరలా వెళ్ళాడు కనుకని అక్కడ దయాల దగ్గరకు వెళ్ళాడు స్వస్థత కొరకు రకరకాలుగా ప్రవర్తించాడు ఆ రెండు సంవత్సరాలు తీరని బాధతోనే వ్యాధితోనే చనిపోయాడు అంతములో దేవుణ్ణి ఎంతో సంతోషపరిచాడు ఆరంభం ఏమైంది చెప్పండి తిరుగుబాటు చేశాడు కనుకనే దేవుని ఆత్మను మీరు పరిశుద్ధాత్మను మీరు దుఃఖపరచకండి దేవుని ఆత్మ మీ అందు దుఃఖపరిస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి శ్రమల పాలవుతారు అనేక మంది భూమి మీద గొప్ప రాజులుగా పరిపాలించిన వారు భూమి మీద దేవుని కార్యాలను చూసిన వారు కనుక దేవుడు అందుకే అన్నాడు ఈర్షలు అసూయలు వేషములు మత్సరములు ఖర్చలు మీలో నుండి తొలగించుకోనండి ఎందుకంటే ఇమోచన దినము వరకు మీరు దేవుని సన్నిధిలో ముద్రింపబడి ఉన్నారు కనుక ఇమోచన దినము వరకు మీ ఎవడు మీ పక్షాన ఆయన కను దృష్టి కలిగి ఉన్నాడు కనుక అందుకే సహోదరులారా మీ శరీరములను దేవుడికి ఏమంటున్నారు చెప్పండి సజీవ యాగముగా అప్పగించుకోనండి ఇట్టి సేవ మీకు ఎంతో ఉత్తమై ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ లోక మర్యాదలోనికి మీరు వెళ్ళారా 
దేవుని శక్తిని మీరు కోల్పోతారు దేవుని శక్తిని మీరు కోల్పోతారు దేవుని ఆత్మకు మీరు దూరమైపోతారు కనుకని మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తము ఏదో పరీక్షించి మీరు తెలుసుకున్నట్లు తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి మీ మనస్సు మారి మీరు నూతన మొగటు వలన మీరు రూపాంతరమును పొందగలుగుతారు దేవునికి స్తోత్రము అరలే కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మీ మనస్సు మారాలి మీ స్వభావాలు ఇప్పుడైనా మారాలి మనుషుల యొక్క ఆచారాలు మనుషుల యొక్క పద్ధతులలో మనము దుష్ట సాంగత్యం దుష్ట ఆలోచనలు మంచి ప్రవర్తనను దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును ఆ కింద వచ్చిన చదవండి దేవుని అక్కడ కింద మోసపోకుండి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును కనుక నీతి ప్రవర్తన కలవారై మేల్కొని పాపము చేయకండి దేవుని గురించిన జ్ఞానము మీలో కొందరికి లేదు కనుక ఈ విషయములను మీకు చిగ్గు కలుగుటకై ఎట్లా చెప్పుస్తున్నాను అంటున్నాడు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మన ప్రవర్తన అంతా ఎరిగిన దేవుడు మన ఆలోచనలు ఎరిగిన దేవుడు భూమి మీద అనేక మంది రాజులను పరిపాలించిన దేవుడు కనుక వారి మనస్తత్వాన్ని ఎరిగి యోధా వారులారా అక్కడ బెనామీలారా ఇదిగో దేవుణ్ణి మీరు అనుసరించినంత కాలము దేవుడు మీకు సమీపంలో ఉన్నాడు దేవుణ్ణి మీరు ఎప్పుడైతే విసర్తిస్తారో అప్పుడు ఆయన మిమ్మలను కూడా విసర్తిస్తాడు కనుక మీరు తెలుసుకునండి దేవుని మీరు ఎందుకంటే మనమే తెలివి కలిగిన వాళ్ళు అనుకుంటాం కనుక ఆయన ప్రవర్తలను దూషించడం అలాగే దేవుని వాక్యానికి లోపడకపోవటం దేవుని సన్నిధిలో భయభక్తులు లేకుండా ప్రవర్తించటం అలాంటి వారందరికీ కూడా అనేకమైన శోధనలు కలుగుతూ ఉంటాయి కనుక అందుకే దేవుని ఆత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు మనము భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు అన్ని విషయాల్లో ఈ శరీరాన్ని శరీర మనస్తత్వాన్ని ఈ లోక మర్యాదను మనము ఎప్పుడైతే అనుసరించి నడుస్తామో దేవునికి మనము దూరము అయిపోతున్నాం కనుక సమస్యలు మనకు దగ్గరగా వస్తున్నాయి దేవునికి మనం ఎప్పుడైతే దగ్గరగా ఉండటానికి ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారంగా నడుచుకుంటామో ఆనాడు మనకొచ్చే సమస్యలన్నీ కూడా దూరముగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కనుక దేవుని సన్నిధిలో మనం ఈరోజైనా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారిగా ఉండాలి దేవుని ఆత్మను మనం దుఃఖపరిచేవారిగా కాకుండా దేవుని ఆత్మను సంతోషపరిచేవారిగా మనము ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందుకే దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపించబడుతున్నారో వారందరూ దేవుని కుమార్తెలయ్యి కుమారులయ్యి ఉన్నారు అని చూడండి రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడు వసనంలో రాయబడి ఉన్నది మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించిన ఎడల మీరు సావవలసిన వారిగా ఉందురే కానీ ఆత్మచేత ఆత్మచేత మీరు శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించదరు దేవుని ఆత్మచేత ఎందరు నడిపించబడదురు వారందరూ దేవుని కుమార్తెలు కుమారులయ్యి ఉన్నారు శరీర స్వభావాలను ఏమన్నా చెప్పండి మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించిన ఎడల మీరు సావవలసిన వారిగా ఉన్నారు ఆత్మానుసారముగా శరీర క్రియను ఆత్మను బట్టి శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి ఆత్మానుసారులుగా ఉన్నారు కనుక శరీర క్రియలను చంపాలంటే మనలో పాపాన్ని మనం తీసేసుకోవాలంటే మన వల్ల కాదు దేవుని ఆత్మ నీలో ఉంటే ఆ శరీర స్వభావాలు నీలో ప్రతి ఆలోచన నీ కంటి చూపు నీ యొక్క ఆలోచన నీని స్వాధీనంలో లేకుండా ఉండ ఉంటుంది అంటే దేవుని ఆత్మ నీలో ఉండాలి కనుక దేవునికి భయపడితే దేవుని ఆత్మ నీలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ శరీర స్వభావములు కలిగిన ప్రతి పాపాన్ని కూడా నీవు చంపివేస్తావు అప్పుడు నీవు జీవిస్తావు లేకపోతే ఏం చేస్తావు చెప్పండి సావవలసిన వాడిగానే 
ఉంటావు కనుక దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపించబడుతున్నారో వారందరూ దేవుని యొక్క కుమార్తెలు కుమారులుగా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అరడ కనుక దేవుని కుమార్తెలుగా కుమారులుగా ఉండాలి అని దేవుడు మనలను పరిశుద్ధులుగా సృష్టించాడు పరిపూర్ణులుగా చేయాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు కనుక మనము ఈ సమయము విలువైనది కనుక మనము ఈ సమయాన్ని పోనివ్వకుండా అన్ని విషయాల్లో సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడు ఆత్మ పూనులుగా మనము జీవిస్తాం లేకపోతే ఎలా ఉంటాం చెప్పండి శరీరులు కానీ ఉంటాం శరీర స్వభావము కలిగిన వారు దేవుణ్ణి సంతోషపరచలేరు కనుక దేవుని ఆత్మను కలిగిన వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనా పరులు ఆయనను సంతోషపరిచే వారిగా ఉంటారు దేవుని వాక్యము దీవించను గాక అలాగే ప్రార్థన చేస్తున్నాను మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి దయ కలిగిన ప్రభ మహిమ కలిగిన దేవ మాలో మరి శరీర స్వభావాలను మరి నాయన తీసివేసి నీ ఆత్మశేతని ఆత్మ కార్యములు మాలో నెరవేర్చండి ప్రభ అలాగే ఈ లోకంలో అనేక మంది శ్రమల్లో వ్యాధులు శోధనలు నశించిపోతున్నారయా వారందరినీ కూడా ఈరోజు నీ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రతి వారు కూడా తండ్రి నీ సన్నిధిలో నీ ఆత్మచేత నింపబడిన వారిగా వారిని బలపరిచి దీవించి ప్రతి వ్యాధి నుంచి శోధ నుంచి వారికి విడుదల దయచేయమని ఏసయ పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొని సున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి వందనాలు అమ్మగారు అయ్యగారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఇక్కడ కూడి ఉన్న మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలండి నా పేరు జ్యోతి మేము ఈ సన్నిధికి రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్లో రావటం జరిగిందండి అప్పుడు నేను ఈ సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మా కుటుంబంలో ఎన్నో శోధనలు వేదనల సమస్యల ద్వారా మేము ఈ సన్నిధికి రావటం జరిగింది అయితే మేము చిన్నప్పటి నుండే దేవుని ఎరిగిన కుటుంబంలోనే పెరిగామండి అయినప్పటికీ కూడా వెళ్ళైన తర్వాత మేము సన్నిధిని మరిచాము ఎప్పుడు ఉద్యోగాల కొరకు మేము జాబ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం కానీ సన్నిధికి వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు అలాంటిది మేము నెల్లూరు నుండి ఇక్కడికి రావటం జరిగిందండి ఇక్కడ నొన్నలో ఉద్యోగం రిచ్చా మేము ఇక్కడికి రావటం జరిగింది అప్పుడు నాకు నా భర్తకి ఇద్దరికి అనారోగ్య సమస్యలు ఉండేవండి నాకేమో కిడ్నీలో స్టోన్ దాని గురించి విపరీతమైన నడువు నొప్పి నాకు నెమ్మది ఉండేది కాదు అంతేకాదండి మా నా పెళ్ళి రెండు వేల పదిహేను మేలో జరిగింది అది జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత నుండి నా భర్తకు కూడా గ్యాస్ ట్రబుల్ ప్రాబ్లం ఉండేది అయితే అది విపరీతమైన చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అండి అందరూ అనుకుంటారు అదేదో చాలా చిన్న ప్రాబ్లం అని ఆయనకి బాగా వామిటింగ్స్ అయిపోతూ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాళ్ళు నేను కూడా అంతే అండి నా కిడ్నీ స్టోన్ వల్ల అసలు ఇంట్లో నెమ్మది ఉండేది కాదు మా ఇద్దరి మధ్యలో సమాధానం ఉండేది కాదు అసలు మేము ఎప్పుడు ఒకరిని ఒకరు మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదండి ఏదో కాలేజ్కి వెళ్ళామా పని పని చేసి వచ్చామా ఇంట్లో ఇంకా మా పనులు మావి అన్నట్టు ఉండేవాళ్ళం అలాంటిది ఒకరోజు మేము విజయవాడ ఎందుకో ఏదో పని మీద వెళ్తూ ఈ మందిరానికి రావటం జరిగింది ఈ మందిరం పేరు బలం బట్టి మేము ఉంచామండి క్రీస్తు విశ్వాస మందిరం అని ఆ పేరులోనే మాకు ఎంతో ఆదరణ కలిగింది అయితే మా సమస్యలు ఎన్నటికీ తీరట్లేదని మేము ఇలానే నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతుండగా మేము ఇక్కడికి వచ్చాము నేను అప్పుడు ఆ రోజు అమ్మగారితో మాట్లాడాను అయితే అమ్మగారు అన్నారు మీరు ప్రతి ఆదివారం రండమ్మా మీకున్న సమస్యలన్నీ తొలగుతాయి అని చెప్పారు మమ్మల్ని చూసి అమ్మగారు గ్రహించారనమాట మా కుటుంబంలో ఎంతో సమస్యలు ఉన్నాయని మేము ఏది అమ్మగారికి కానీ అయ్యగారికి కానీ చెప్పలేదండి అయితే ఆ రోజు ఎందుకు నాకు అనిపించింది ఇంకా ప్రతి ఆదివారం సన్నిధికి వెళ్ళాలని అది మొదలుకుని మేము వచ్చిన నాలుగు వారాలకే నా కిడ్నీలో స్టోన్ పడిపోవటం జరిగింది నాకు సంపూర్ణ స్వస్థత దొరికిందండి తర్వాత ఇంకను మేము అలాగే సన్నిధికి వస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అసలు ఏదో సన్నిధికి మామూలుగా వచ్చే వాళ్ళం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఎవరితో అంత పరిచయ చేసేవాళ్ళం కాదు అలా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అయితే ఒకరోజు నా భర్తకి చాలా ఇబ్బంది పెరిగిపోతూ ఉండేది గ్యాస్ ట్రబుల్ ప్రాబ్లము అది ఎంత ఇబ్బంది కలిగించిందంటే ఆయనకి ఛాతి వైపు నొప్పి ఎడంచి లాగుతూ ఉండేది అయితే నేను చాలా మందిని కనుక్కుంటే అవి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అని చెప్పారు అంటే పోన్ పోన్ ఏమన్నా పెరాలసిస్ అలాంటివి కూడా దారి తీయొచ్చు అని నేను విన్నాను అప్పుడు నేను చాలా బాధపడేదాన్ని అయితే ఈయన కూడా నాకు ఏది చెప్పేవాళ్ళు కాదు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు 
అయితే ఒకరోజు నేను అమ్మగారితో ఇలా చెప్పటం జరిగింది అమ్మ నీకు తగ్గించింది దేవుడు నీ భర్త కూడా సంపూర్ణ స్వస్థత ఇస్తాడు మీరు సంపూర్ణ ఆరాధన జరిగిన రోజు ప్రార్థన చేయండి అంటే అప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రార్థన జరిగిందండి పౌర్ణమి రోజు నేను ఆ రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను ఈ సన్నిధిలోనే ఉన్నానండి ఈ సన్నిధిలో ఉండి ప్రార్థించగా ఆ తర్వాత ఆదివారానికి నా భర్తకు సంపూర్ణ స్వస్థత కలిగిందండి అంత మాత్రమే కాదండి మా ఇంట్లో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగాయి చాలా చాలా సమస్యలన్నీ తీరిపోయాయి అయితే మేము అన్ని బాధలు తొలగినా కూడా ఎప్పుడు మేము దేవుని భాగం తీసేవాళ్ళం కాదు ఇంకను అయితే ఆ దేవుని భాగం కొరకు మేము ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయలేదు నాకు రెండేళ్ళైనా పిల్లలు లేరండి తర్వాత మేము రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రార్థన చేయగా నేను ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తే నాకు ఇలా దర్శనం వచ్చిందండి ఈ సన్నిధిలో నేను రక్షణ పొందానని అయితే అది అయ్యగారికి చెప్పగా నాకు దర్శనం ద్వారా ఇలా జరిగింది అయ్యగారు అని అంటే నేను వచ్చిన మూడు నెలలకే అండి నాకు దేవుని అయ్యగారు కూడా దర్శనం వచ్చిందంట ఆ రీతిగానే నాకు బాప్తీసం ఇచ్చారు తర్వాత బిడ్డలు లేని కొరత కూడా దేవుడు తీర్చారు నాకు ఒక ఆడబిడ్డ అండి తను ఇప్పుడు సంవత్సరంన్నర అంత మాత్రమే కాదండి మేము ఎన్నో ఎన్నో సమస్యల నుండి విడుదల దయచేసిన దేవునికి మేము మా భాగం తీసేవాళ్ళం కాదు నా బిడ్డకి ఆరు నెలల తర్వాత నుండి చాలా అనారోగ్యం ఉంటూ ఉండేది ప్రతి నెల ఏదో ఒక సమస్య అనమాట ప్రతి నెల ఏదో ఒక జలుబు కానీ ఏదో ఒక జ్వరం అన్నో ఏదో ఒకటి మేము పద్దాక హాస్పిటల్ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం చాలామంది మా ఇంటి దగ్గర కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు బిడ్డ చాలా పాడైపోతుందమ్మ పోను పోను మీరు అసలు ఏం శ్రద్ధ చూపించట్లేదు అని నేను ఎన్నోసార్లు అంగలార్చాను అయితే నాకు ఏం మాలో ఏం తప్పు ఉందో ఏం లోటుందో ఇంకా తెలిసేది కాదు ఆ బిడ్డకి అంత అనారోగ్యం అస్వస్థతగా ఉండేది అలాంటిది ఒకరోజు నేను ఎందుకో మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన మా బిల్లులన్నీ మేము లెక్కేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా దేవుని భాగం ఎంత తీయాలో అంత ఉంది అయితే ఆశ్చర్యంగా రెండో నెల కూడా నేను అంతే ఆలోచించుకుని నేను లెక్కేసానండి అప్పుడు కూడా అంతే అండి దేవునికి ఎంత భాగం తీయాలో అంతే ఉంది మా హాస్పిటల్ బిల్లు అప్పుడు నేను ఒకరోజు మా ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగింది ఏమండి మనం దేవుని భాగం తీయట్లేదు అందుకే ఇన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయని ఎందుకంటే మాకు నెల నెల జీతాలు వచ్చేవి కాదండి ఏదో మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలకి ఒకసారి జీతాలు వచ్చేవి అప్పుడు మేము వాడుకోగా మిగిలినవి దేవుడిని భాగం తీసేవాళ్ళం అది మాకు నిజంగా దేవుడికి క్షమించాలి అది చాలా పెద్ద తప్పు అలాంటిది ఇప్పుడు మేము తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రతి నెల అండి మాకు జీతం పడంగానే ఫస్ట్ దేవుడు దేవుని భాగం తీసాక మేము ఇంట్లో వాడుకుంటున్నాం మీకు ఎన్ని సమస్యలు తీరుతాయి అసలు దేవుని భాగం తీసాక మేము మా కుటుంబంలో ఆనందాలు చూసాము డబ్బులు అంటే ఏంటో కూడా మేము చూడటం జరిగింది చేతిలో ఒక రూపాయి కూడా ఉండేది కాదండి అలాంటి సమ సమస్యలు ఉండేవి మాకు అలాంటిది ఇప్పుడు ప్రతినిత్యము ఆనందంగా ఉంటున్నాం అది కేవలం అమ్మగారు అయ్యగారు ప్రార్థనా బలము దేవునిచ్చిన ఉచితమైన కృపని నేను నమ్ముతున్నాను ఇంకను నాయన మా మా కుటుంబం కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి మీరు కూడా ఎవరైనా ఇంకను దేవుని భాగం తీయకపోతే మా మా జీవితం మా సాక్ష్యాన్ని మీరు బహుగా గుర్తు పెట్టుకుని మీరు తీస్తారని నమ్ముచ్చు ఈ గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించిన గా